আজ 7 নভেম্বর 1975 সালের এই দিনে সিপাহী বিপ্লবের নামে মূলত শুরু হয় মুক্তিযোদ্ধা সেনা সদস্যদের হত্যা প্রক্রিয়া যেটিকে এদেশের রাজনৈতিক ও সামরিক ইতিহাসের কলঙ্কময় অধ্যায় হিসেবে মনে করছেন প্রত্যক্ষদর্শীরা তাদের মতে 7 নভেম্বর নিয়ে রাজনীতি কিংবা বিতর্ক নয় বরং সঠিক ইতিহাসটি তরুণ প্রজন্মের সামনে তুলে ধরা উচিত আরো জানাচ্ছেন লাকমিনা জাসমিন সোমা 1975 এ বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর থেকেই অস্থির সময় পার করছিল বাংলাদেশ নভেম্বরের শুরু থেকে অভ্যুত্থান আর পাল্টা অভ্যুত্থানের আশঙ্কায় দিন যাপন করছিলেন রাজনীতিবিদ ও সেনাবাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা 3 নভেম্বর এক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে বন্দী করে সেনাপ্রধান হন ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ এরপর আসে 7 নভেম্বর দেশের রাজনৈতিক ও সামরিক ইতিহাসের আরেক কলঙ্কময় অধ্যায় এই অধ্যায়ের মাধ্যমে দেশের সাধারণ মানুষের কোনো প্রাপ্তি ছিল না এই প্রতিবিপ্লবীরা তাদের ক্ষমতার যাওয়ার হাতিয়ার হিসেবে এটা একটা সস্তা স্লোগান ব্যবহার করে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করার একটা প্রক্রিয়া ছিল এবং যেই প্রক্রিয়া আমাদের কারণে সফল হতে পারে নাই সেদিন যদি আমরা এটা না করতাম তাহলে মুস্তাকের সরকার যদি বলবৎ থাকতো এই দেশকে সে একদম পাকিস্তানি কায়দায় পাকিস্তানি কনফেডারেশন হয়তো করে ফেলতে পারতো আমরা সেদিন খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে খন্দকার মুস্তাকের এগেনসে যে অভ্যুত্থানটা করি সেই অভ্যুত্থানের কারণেই তার সে তার যে উদ্দেশ্য সেটা চরিত হয় নাই অভ্যুত্থান বলেন আর বিপ্লব বলেন এটা অবশ্যই একটা পরিকল্পনাবিহীন একটি আমার একটি কর্মকাণ্ড দুঃখজনক কর্মকাণ্ড করে তারা নিজেরও ক্ষমতায় আসতে তো আসা তো দূরের কথা অন্যকে ক্ষমতাটা দিয়ে দিলেন এই দুই অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তার মতে 7 নভেম্বর নিয়ে বিতর্কের কোনো সুযোগ নেই কেননা সেদিন সিপাহী বিদ্রোহের নামে যা ঘটেছিল তা পাকিস্তান প্রেমীদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের অপচেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয় এখানে কোনো লোক দ্বিমত পোষণ করলে তারা অ্যাকচুয়ালি বাঙালি কিনা তারা এক বাংলাদেশের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে সেই নিয়ে আমার সন্দেহ আছে এখানে কোনো প্রশ্ন থাকা উচিত না সমস্ত জনগোষ্ঠী ঐক্যবদ্ধভাবে এটাকে পালন করা উচিত তাহলে আমরা যদি এটা থামন না করতাম তার বিপরীত মূল্যায়নে কি হচ্ছে তার সাথে নম্বর হতো না মোস্তা কন্টিনিউ করত অবশ্যই এটা তদন্ত করতে হবে এটা জুডিশিয়ারি করে দিতে হবে কারাই হত্যাকাণ্ড সংগঠিত করলো যে এ সকল এই যে আসল সবাই মিশে বসে সেদিন রক্ত হলি খেলা কেন্দ্রে ছয়টা সাত তারিখে রাতে সাত নভেম্বর নিয়ে বিতর্ক নয় বরং সঠিক ও সত্য ইতিহাস ধারণ করে দেশকে এগিয়ে নেওয়ার পক্ষেই এই রাজনীতিক আজকে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদেরকে যেইভাবে নিয়ে গিয়েছেন দেশকে যে উন্নতির এবং মর্যাদার আসরে প্রতিষ্ঠা করেছেন আজকে সাতই নভেম্বরে আমাদের সেটাই হোক শপথ সকলের লাকমিনা দিসমিন সোমা নিউজ টোয়েন্টি ঢাকা